அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கான்செப்டில் கேஷ் மெமரி அண்ட் மெமரி மேப்பிங் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த டயக்ராமில் மெயின் மெமரியும் ப்ராசஸரோட சிப்பும் இருக்குது ப்ராசஸரோட சிப்பில் சிபியூ அண்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெஜிஸ்டர்ஸ்னால் ஃபாஸ்டஸ்ட் மெமரி டிவைஸ் இந்த ரெஜிஸ்டரோட ட்ராபேக்ஸ் என்னென்னா அதோடய காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ஸ்டோரேஜ் சைஸ் குறைவாக இருக்கும் கம்மியான டேட்டாஸ் மட்டும்தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஆனால் ரெஜிஸ்டரில் இருக்கிற டேட்டாஸை சிபியூவால் ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த ரெஜிஸ்டரில் எல்லா டேட்டாஸையும் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே மெயின் மெமரியை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மெயின் மெமரியையும் சிபியூவையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பஸ்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த சிபியூ டேட்டாஸை மெயின் மெமரிலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணும் ஆனால் சிபியூ மெயின் மெமரிலேருந்து டேட்டாஸை ஃபெச் பண்ணும்போது அந்த ப்ராசஸரில் சம் டிலே க்ரியேட் ஆகும் ஏன் இந்த டிலே க்ரியேட் ஆகுதுன்னா ப்ராசஸரோட ஸ்பீடும் மெயின் மெமரியோட ஸ்பீடும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ப்ராசரோட ஸ்பீடு மெயின் மெமரியை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மெயின் மெமரி டேட்டாஸை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு சம் டைம் டிலே க்ரியேட் ஆகும் இந்த டைம் டிலே ட்ராபேக்ஸை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் சிஸ்டமோட பர்ஃபார்மன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம அனதர் மெமரி யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மெமரியோட நேம் தான் கேஷ் மெமரி இந்த கேஷ் மெமரி ப்ராசஸருக்கும் மெயின் மெமரிக்கும் மிடிலில் லொக்கேட்டாக இருக்கும் இந்த கேஷ் மெமரியோட சைஸு ஸ்மால் சைஸாக இருக்கும் ஆனால் ஆக்சஸிங் ஸ்பீடு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் கேஷ் மெமரியில் செட் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ மெயின் மெமரியில் ஆக்டிவாக இருக்கிற செக்மெண்ட்ஸை ஃபெச் பண்ணி இந்த கேஷ் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் கேஷ் மெமரியோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ப்ரோக்ராமோட எக்ஸிக்யூஷன் டைமை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் கேஷ் மெமரியை சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணுறதால மெயின் மெமரியோட ஸ்பீடும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒர்க் பண்ணுற ஆஃபீஸ் டேபிளில் தேவையான ஃபைல்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் ஏதாவது நியூ ஃபைல்ஸ் தேவைன்னா ஆஃபீஸ்லேருந்து அந்த நியூ ஃபைல்ஸை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அடிக்கடி தேவைப்படுற எல்லா ஃபைல்ஸுமே நம்ம டேபிளில் வச்சுருப்போம் ஆனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைல்ஸ் அண்ட் திங்ஸை மட்டும் நம்ம டேபிள் ட்ரால வந்து வச்சுருப்போம் ஃபார் ஈஸி ஆக்சஸ் இந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம டேபிள் தான் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் தான் ரேம் மெமரி அண்டு டேபிள் ட்ரா தான் கேஷ் மெமரி சிஸ்டமில் மெயின் மெமரி செட் ஆஃப் பிளாக்ஸாக டிவைட் ஆகிருக்கும் ஒவ்வொரு பிளாக்ஸும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸை ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் தென் இந்த கேஷ் மெமரியோட செக்மெண்ட் எல்லாமே செட் ஆஃப் கேஷ் லைன்ஸாக டிவைட் ஆகிருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு கேஷ் லைன்ஸும் மெயின் மெமரியோட ஒவ்வொரு பிளாக்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் தென் இந்த கேஷ் மெமரி பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டியை ஃபாலோ பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட நேம் என்னென்னா லொக்காலிட்டி ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ப்ராசஸர் கம்ப்யூட்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு டேட்டாஸ் தேவைப்படும் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே நம்ம மெயின் மெமரியில் இருக்கிற அட்ரஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ப்ராசஸர் மெமரியோட அட்ரஸை கால் பண்ணி இந்த டேட்டாஸை ஆக்சஸ் பண்ணும் இந்த ப்ராசஸை நம்ம மெமரி ரெஃபரன்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது மாதிரி இந்த மெமரி ரெஃபரன்ஸை மெயின் மெமரியோட பர்டிகுலர் பிளேஸை மட்டுமே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணால் அதோட நேம் தான் லொக்காலிட்டி ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் கேஷ் மெமரியில் ரெண்டு டைப் லொக்காலிட்டி ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டெம்பரல் லொக்காலிட்டி செகண்டு ஸ்பேஷியல் லொக்காலிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெம்பரல் லொக்காலிட்டினா மெயின் மெமரியில் ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ட்வெண்ட்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சேம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ ப்ராசரோட ஈஸி ஆக்சஸுக்கு இந்த ரிப்பீட்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மெயின் மெமரியிலேருந்து ஃபெச் பண்ணி கேஷ் மெமரிக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் இந்த ஆப்ரேஷனோட நேம் தான் டெம்பரல் லொக்காலிட்டி ரெஃபரன்ஸ் செகண்டு ஸ்பேஷியல் லொக்காலிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பேஷியல் லொக்காலிட்டின்னா இந்த ரிப்பீட்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேஷ் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது அந்த ரிப்பீட்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட சேர்த்து டூ ஆர் த்ரீ நெய்பர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் ஃபெச் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணும் ஏன்னா ப்ரோக்ராமோட சம் பிளேஸஸில் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிப்பீட் ஆகும்போது பாசிபிளி நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதோட நெய்பர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒன் ஆர் டூ நெய்பர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் கேஷ் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் இந்த ஆப்ரேஷனோட நேம் தான் ஸ்பேஷியல் லொக்காலிட்டி ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிளில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டூ ப்ரோக்ராமில் ரிப்பீட்டடாக நிறைய டைம்ஸ் வந்துருக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டூவை நம்ம கேஷ் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணால் அது டெம்பரல் லொக்காலிட்டி ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டூவோட சேர்த்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் த்ரீ அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபோர் இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையுமே நம்ம கேஷ் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணால் அது ஸ்பேஷியல் லொக்கால
ப்ராசஸருக்கு எந்த பிளாக் ஆஃப் டேட்டாஸ் தேவைப்படுதோ அந்த பிளாக் ஆஃப் டேட்டாஸை மெயின் மெமரிலேருந்து ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் தான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்கோர்தம் இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அல்கோர்தம் எந்தெந்த டேட்டாஸை கேஷ் மெமரிலேருந்து எரேஸ் பண்ணோம்னா எல்ஆர்யு அண்ட் எல்எஃப்யூ எல்ஆர்யூனா லீஸ்ட் ரீசன்ட்லி யூஸ்டு டேட்டாஸ் அண்ட் எல்எஃப்யூனா லீஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்ட்லி யூஸ்டு டேட்டாஸ் நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் மெமரி ஹிட்டு ப்ராசஸர் எப்போவும் ரீட் அண்ட் ரைட் ரிக்வஸ்ட் சிக்னல் சென்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தென் கேஷ் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்ரி தான் ப்ராசஸர் ரிக்வஸ்ட் பண்ண டேட்டாஸ் கேஷ் மெமரியில் அவைலபிளாக அதர்வைஸ் நாட் அவைலபிளானு டிட்டமைன் பண்ணுறோம் இந்த ப்ராசஸர் ரிக்வஸ்ட் பண்ண டேட்டாஸ் கேஷ் மெமரியில் இருந்தால் அதோட நேம் தான் கேஷ் மெமரி ஹிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராசஸர் ரீட் ரிக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணி அந்த டேட்டா கேஷ் மெமரியில் இருந்தால் அது ரீட் ஹிட் அது மாதிரி ரைட் ரிக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணி அந்த டேட்டா கேஷ் மெமரியில் இருந்தால் அது ரைட் ஹிட் ரீட் ஹிட்னா ப்ராசஸர் கேஷ் மெமரிலேருந்து டேட்டாஸை ஃபெச் பண்ணோம் தென் ரைட் ஹிட்னா ப்ராசஸர் டேட்டாஸை கேஷ் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணோம் ப்ராசஸர் டேட்டாஸை கேஷ் மெமரியில் அப்டேட் பண்ணும்போது த சேம் டேட்டா மெயின் மெமரியிலையும் அப்டேட் ஆகணும் அதர்வைஸ் டேட்டா இன்கன்சிஸ்டன்சி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் டேட்டா இன்கன்சிஸ்டன்சினா கேஷ் மெமரியில் ஒரு டேட்டா இருக்கும் மெயின் மெமரியில் வேறு டேட்டா ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஆனால் சிஸ்டமில் எப்போவுமே டேட்டாஸ் கன்சிஸ்டன்சியாக தான் இருக்கணும் இந்த டேட்டா அப்டேஷன் ரெண்டு டைப்பாக பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் டைப்பு ரைட் த்ரூ ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்னா கேஷ் மெமரியும் மெயின் மெமரியும் சைமல்டேனியஸாக அப்டேட் ஆகும் செகண்ட் டைப் ரைட் பேக் அதர்வைஸ் காபி பேக் ப்ரோட்டோக்கால் இந்த டெக்னிக்கை மாடிஃபைட் பிட்டு அதர்வைஸ் டேர்ட்டி பிட் கான்செப்டில் ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா கேஷ் மெமரியோட டேட்டாஸை மட்டும் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு அந்த லொக்கேஷனை மாடிஃபைட் பிட்டு அதர்வைஸ் டேர்ட்டி பிட் கான்செப்டால் கேஷ் மெமரியில் அப்டேட்டட்னு மார்க் பண்ணுறோம் இந்த மாடிஃபைடு பிட்டு அப்டேஷன் கேஷ் மெமரியில் மட்டும்தான் ரெப்ரஸண்ட் ஆகிருக்கும் தென் எப்போ இந்த அப்டேஷன் மெயின் மெமரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்னா கேஷ் மெமரி டேட்டா ஃபுல் ஆனதும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது தான் இந்த கேஷ் மெமரியோட அப்டேட்டட் டேட்டாஸ் மெயின் மெமரியிலையும் அப்டேட் ஆகும் இந்த டெக்னிக் தான் நம்ம ரைட் பேக் அதர்வைஸ் காபி பேக் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் மெமரி மிஸ் ப்ராசஸர் ரிக்வஸ்ட் பண்ண டேட்டாஸ் கேஷ் மெமரியில் மிஸ்ஸுனா அந்த கான்செப்டோட நேம் தான் ரீட் மிஸ் அதர்வைஸ் ரைட் மிஸ் இங்கே ப்ராசஸர் ஃபெச் பண்ண வேண்டிய டேட்டா கேஷ் மெமரியில் மிஸ்னா அது ரீட் மிஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த ரீட் மிஸ் க்ரியேட் ஆச்சுன்னா சிஸ்டம் இமீடியட்டாக எந்த டேட்டாஸை ப்ராசஸர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிச்சோம் அந்த டேட்டாஸை மெயின் மெமரியிலேருந்து ஃபெச் பண்ணி கேஷ் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணோம் தென் ப்ராசஸர் அந்த டேட்டாஸை கேஷ் மெமரியிலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணோம் ஒன்ஸ் சிஸ்டமில் ரீட் மிஸ் ஃபேனமனாக க்ரியேட் ஆனதும் சிஸ்டம் இமீடியட்டாக மெயின் மெமரிலேருந்து டேட்டாஸை ஃபெச் பண்ணி கேஷ் மெமரியில் ஒன் பை ஒன்னாக ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ ப்ராசஸர் தேவையான பிளாக் ஆஃப் டேட்டாஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் இந்த ஒன் பை ஒன் டேட்டாஸை கேஷ் மெமரிலேருந்து ரீட் பண்ணும் இந்த ஆப்ரேஷனோட நேம் தான் லோட் த்ரூ அதர்வைஸ் ஏர்லி ரீஸ்டார்ட் நெக்ஸ்ட்டு ரைட் மிஸ் ரைட் மிஸ்னா கேஷ் மெமரியில் ரைட் பண்ண வேண்டிய டேட்டா மிஸ் ஆச்சுன்னா அதோட நேம் தான் ரைட் மிஸ் இந்த ரைட் மிஸ் க்ரியேட் ஆச்சுன்னா சிஸ்டம் இமீடியட்டாக தேவையான டேட்டாஸை மெயின் மெமரியிலேருந்து ஃபெச் பண்ணி கேஷ் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அப்டேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணோம் இந்த அப்டேஷன் பண்ணும்போது ரைட் ஹிட்டில் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ரைட் த்ரூ ப்ரோட்டோக்கால் செகண்டு ரைட் பேக் ப்ரோட்டோக்கால் ரைட் த்ரூ ப்ரோட்டோக்கால்னா மெயின் மெமரியிலையும் கேஷ் மெமரியிலையும் அட் அ டைமில் நம்ம அப்டேஷன் பண்ணுறோம் பட் ரைட் பேக் ப்ரோட்டோக்கால்னா கேஷ் மெமரியில் மட்டும் நம்ம அப்டேஷன் பண்ணிவிட்டு டர்ட்டி பிட் அதர்வைஸ் மாடிஃபைடு பிட் அப்படிங்கிற பிட்டால் நம்ம செட் பண்ணுறோம் தென் கேஷ் மெமரியில் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு ப்ராசஸ் பண்ணும்போது தான் நம்ம மெயின் மெமரியிலையும் அப்டேஷன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு மேப்பிங் ஃபங்க்ஷன் மேப்பிங் ஃபங்க்ஷன்னா மெயின் மெமரியிலேருந்து கேஷ் மெமரிக்கு டேட்டாஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது கேஷ் மெமரியோட எந்த லொக்கேஷனில் டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் இந்த மெமரி மேப்பிங் ஃபங்க்ஷன் மேப்பிங் ஃபங்க்ஷனில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேரக்ட் மேப்பிங் செகண்ட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் தேர்டு செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் ஃபர்ஸ்ட் டேரக்ட் மேப்பிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெயின் மெமரியில் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் பேஜஸ் இருக்குது இங்கே மெயின் மெமரியை ஈக்குவல் சைஸ் ஆஃப் பிளாக்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு
So, in the memory order bit address is 16 bit. In the 16 bit, la, first 12 bit page number represent the remaining 4 bits page offset otherwise page location indicate panadhi. Next, cache memory. In the example, la, cache memory ya, 128 frames are divided panirganga. Cache memory la, irukra, over frame size on main memory oda page size ki equal arko. Then main memory oda data sa FD cache memory la copy agadana. Cache memory oda size total la, 128 frames arke. That is 0 to 127. So main memory oda size on 128 pages sa nama divide panro. So main memory la total la, 32 blocks karega. Over blocks ko tag number assign panro. That is 0 to 31. So cache memory la data sa store panam bode. Main memory oda in the order la da nama store panam bode. Abdi na cache memory oda zero the position la. Main memory oda zero 128 256 384 etc up to 3098 data location na store panam bode. Similarly cache memory oda one ingra position la. Main memory oda one 129 257 385 etc up to 3099 uh, 3099 data store so in the order la nama data sa main memory la indhi, cache memory ke store pannrao. suppose 384 ingra main memory data va cache memory la store pannanona adoda tag number 3 first tag position la add agon. then main memory la indhi, 384 ingra data cache memory la copy agon. Next, 129 data access hachna, 129 data order tag number 1 tag position la add agon, then 129 cache memory la copy agon. Similarly, main memory order data as a cache memory la copy pannit adhuk, tag position a depend pannit da data as a copy agon. This is a direct mapping technique. Next, associative mapping. Associative mapping na main memory order page cache memory oda end frame la vanala nama store panna mudiyum ana direct mapping technique la particular place la da nama main memory oda pages a cache memory la store panna mudiyum so associative mapping technique vandu more flexible ah irukum inga main memory oda data sa cache memory oda end place la store pandradala cache memory oda efficiency adhigama irukum ana direct mapping oda compare pannumbodhu associative mapping expensive ah irukum Kadisiya set associative mapping. Direct mapping yon, associative mapping combine pannin, set associative mapping design pannin. Inge cache memory oda frames are different set ta divide pannin yon chirukkaang. Over set ko number of frames irukk. In the main memory oda pages la yandhu varakudiya data sa, in the cache memory oda set of frames la yengke vanaal yon store pannin pannin For example, in the cache memory order line 0 and line 1 Rent to combine hai, or set are So main memory order block 0 va, Cache memory order set 0 la in the position la vanaalo, Nama store panna mudiyo. Similarly block 1 na, Cache memory order set 1 la in the place la vanaalo, Store panna mudiyo. In the technique order name da Set associative mapping technique Idhaan Cache memory and memory mapping technique in computer architecture and organization. Anivarakum Nanti.